आज जागतिक वसुंधरा दिवस आतापर्यंत मानवानं केवळ सिमेंट कॉन्क्रीटचं जंगल उभं केलंय पण आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत माणसानं उभं केलेल्या एका खऱ्या कुऱ्या जंगलाची सफर रत्नागिरीतलं हे जंगल चक्क एका माणसानं तयार केलंय एका अवलियानं तब्बल बत्तीस एकरावर स्वतःच खासगी अभयारण्य उभारलंय आणि जीवापाड जपलंय तिथल्या प्रत्येक झाडाची तो दिवसरात्र काळजी घेतोय म्हणूनच अगदी पाच सहाशे वर्षांच्या जुनाट झाडांपासून पाच सहा वर्षांच्या नवख्या झाडापर्यंत असंख्य झाडं त्याच्या जंगलात विश्वासानं वाढतात निशिकांत तांबे या बत्तीस एकरांच्या खासगी अभयारण्याचे मालक गेली अनेक वर्ष हा माणूस जंगल जपण्याचं आणि वाढवण्याचं काम करतोय चिपळूण गुहागर मार्गावर प्रवास करताना चिपळूण पासून बावीस किलोमीटर अंतरावर शिरवली नावाचं गाव आहे त्या गावातच नंदू तांबे यांचं हे अभयारण्य आहे नंदू तांबे यांना पंधरा ते सोळा एकर जमीन वडिलोपार्जित मिळाली होती त्यानंतर नंदू तांबेंनी आजूबाजूची आणखी जमीन विकत घेतली आणि बघता बघता तब्बल बत्तीस एकराचं हे वैभव उभं राहिलंय माझ्याकडे जे लोक येत गेले त्यांच्याकडनं जनरेट होणारा जो रेव्हेन्यू आहे तो त्यातला बराचसा भाग मी जंगल डेव्हलप करायचं म्हणजे नवीन प्लांटेशन करणं डेव्हलप करणं म्हणजे प्लांटेशन करायसाठी आणि नवीन जंगल विकत घेण्यासाठी याच्यासाठी करायला लागलो नंदू तांबेंच्या जंगलात जंगली आंबे रायवड आंबा फणस जांभूळ सीता अशोक जंगली आवळा चिंच किंजळ हरडा बेहडा अर्जुन कळम कदम हसाणी शिवण कडूकवट बिब्बा चाफा नागचाफा आपटा सागवान शिवण पांगारा काटेसावर अशी विविध झाडं पाहायला मिळतात ते स्वर्गीय नर्तक शिकरा हरियाल एमराल्ड पिजन पांढऱ्या पोटाचा कोतवाल घुबड असे तर दोनशे प्रकारचे पक्षीही इथं वास्तव्याला आहेत आता साधारण माझं तीस ते बत्तीस एकर क्षेत्र आहे ज्याच्यात जंगल आहे त्यात काही भाग थोडासा मोकळाही आहे ग्रासलँड तो आम्ही शिल्लक ठेवला आहे आणि काही ठिकाणी नवीन प्लांटेशन चालू आहे दरवर्षी मी विकत घेतो ते जंगल दरवर्षी का दर दोन तीन वर्षात जे विकत घेतो ते प्रत्येक ज्यात काही पूर्ण जंगल असतं असं नाही म्हणजे जिथे जंगल कमी आहे तिथे मी प्लांटेशन करतो जंगल जपणारे नंदू तांबे वाणिज्य पदवीधर आहेत जन्मत जंगलात वाढल्यानं जंगलाबद्दलची आपुलकी त्यांच्या नसा नसात भिनलीय मुंबईत असलेली चांगली नोकरी सोडून ते जंगलाच्या ओढीनं परत आले आणि जंगल पर्यटन हा नवा व्यवसाय त्यांनी सुरू केला माझ्याकडचे येणारे निसर्गप्रेमी जे आहेत त्यांना खरंच भरभरून निसर्गाबद्दलचं प्रेम आहे म्हणून ते आधी माझ्याकडे येतात आणि ते येतात माझ्याकडे म्हणून मी आधी माझं जंगल वाढवू शकलो माझं जंगल वाढवण्यामागे महत्वाचा जर रोल कुणाचा असेल तर माझ्याकडे असलेले पक्षी जे स्वतःच जंगल वाढायला स्वतःच मदत करतायत मला म्हणजे ते बघण्यासाठी माझ्याकडे लोक येतात त्याच्यातून मला रेव्हेन्यू जनरेट होतो आणि त्यातूनच मी नवीन जंगल तयार करतोय इथे वेगवेगळे रेअर पक्षी बघितले ज्यांची फक्त आपल्याला कधी नावं बघितलेली आहे किंवा पुस्तकात वाचली आहे ती आज इथे रेअरली बघायला मिळाली नॅचरली आणि मुलांना पण वेगळं काहीतरी फील येतो की जे पुस्तकी ज्ञान आहे त्यापेक्षा आपण प्रॅक्टिकल ज्ञान मुलांना दिलं तर ते पण तेवढेच निसर्गासोबत एकत्र राहू शकतात अतिशय उत्कृष्ट अशा रीतीनं नैसर्गिकरित्या जोपासना केलेलं जंगल आणि त्याच्यातले अत्यंत दुर्मिळ असे काही वूड आऊलसारखे पक्षी आम्हाला बघायला मिळाले आणि अतिशय उत्तम अशी माहिती इथले तांबे आहेत त्यांनी आम्हाला दिली अतिशय प्रसन्न वाटण्याजोगं हे सगळं वातावरण आहे आणि नैसर्गिक अवस्थेत बघायला फार छान वाटलं मी जेव्हा इथे आलो तेव्हा सगळ्यात आधी मी एक स्विफ्ट नावाचा बर्ड पाहिलाय आणि मग नंतर लास्ट मध्ये मी एक ब्राऊन वूड आऊल पाहिलं तो खूप रेअर पक्षी आहे विशेष म्हणजे नंदू तांबे यांच्या या उपक्रमाला त्यांच्या कुटुंबियांचीही साथ मिळाली आहे तांबे यांचे दोन्ही उच्च शिक्षित भाचे हे याच क्षेत्रात त्यांना मदत करतात इथे ह्या आमच्या जे आम्ही प्रायव्हेट फॉरेस्ट जे आहे आमचं जे आम्ही संवर्धन केलेलं जंगल आहे त्याच्यामध्ये जे काही साधारण एक दोनशे प्लस 
ज्या काही पक् पक्ष्यांच्या प्रजाती मिळतात त्याच्यासाठी जे काही बाहेरनं लोक येतात ते बघून म्हणजे खूप आनंद होतो की आपण खूप चांगलं काहीतरी काम एक करत आहोत आणि ते आम्ही त्याच जोमाने पुढे तसंच चालू ठेवू नंदू यांच्या खासगी जंगलाला कोकण कृषी विद्यापीठानं कोयना आणि चांदोली जंगलाच्या बरोबरीचा किंबहुना त्याहूनही वरचा दर्जा बहाल केलाय सध्या प्रचंड जंगल तोडीमुळे एकेकाळचा हिरवा कोकण उजाड होणार अशी भीती व्यक्त होऊ लागलीय अशा वेळी नंदू तांबे आपल्या एका लहानशा कोपऱ्यातल्या शिरवली गावात कोकणाचा हरवत चाललेलं कोकण पण जीवापाड जपत आहेत प्रणव पोळेकरसह ब्युरो रिपोर्ट झी मीडिया शिरवली रत्नागिरी फ्री चोवीस तास रहा एक पाउल पुढे